tentam adicionar uma conta bancária no Paypal, mas na hora de adicionar a conta não aparece o nome do banco. E aí o que devo fazer? Eu recebi vários comentários com essa pergunta, então eu fiz esse vídeo para trazer para vocês a solução. Mas antes pessoal, se inscreve no canal, deixa um like no vídeo. Há uma maneira de resolver isso dá 100% certo. A maneira de resolver isso pessoal é ligando para o atendimento Paypal, certo? O número vai estar aqui na tela. E você ligando, pessoal, dá 100% certo. Qualquer tipo de erro em adicionar conta, adicionar cartão, você ligando para esse número, que é para o atendimento PayPal, eles vão resolver seu problema durante a ligação. Eu liguei para o atendimento PayPal para resolver um problema. No meu caso, a conta bancária não estava aparecendo. Era a conta do Nubank. Então, liguei para o atendimento e consegui resolver na ligação eu gravei a conversa minha e do atendente e vou colocar agora aqui no vídeo para vocês entender melhor preste bem atenção pessoal na conversa depois você liga para esse número que está aqui na tela ligue resolva o seu problema depois volta aqui nesse vídeo deixe nos comentários se você conseguiu ou não conseguiu mas eu creio que você vai conseguir ao ligar para esse número Vai ter várias opções, você vai aguardar até a última opção, a opção 0, que é a opção atendente. No seu teclado, digite 0. Vou deixar agora a gravação. Ou para falar com um atendente a qualquer momento da ligação, digite 0. Ok, atendente. Um momento, por favor, enquanto eu te transfiro. Essa ligação, ouvindo todos os seus participantes, pode ser monitorada ou gravada. Eu queria saber como, assim, por que eu não estou conseguindo adicionar a conta no Bank no Paypal. Aí tem algum motivo? Bom, tem sim, ó. O que acontece? É, o motivo específico da sua conta é que como você tem um histórico grande de, de contas cadastradas, né, inclusive ela... Eu vi aqui que tem uma conta do Nubank que você tentou cadastrar, que você cadastrou, depois removeu. É, então o sistema ele vai criando como se fosse um histórico né, de contas e de dados financeiros cadastrados. E aí o sistema ele acha essa atividade é, incomum, né? Porque um usuário normal, algum tem um, não o seu caso, porque você faz vídeo explicando como é que usa o PayPal. Então, no seu caso específico, é por isso, entendeu? Para cada pessoa, a gente tem que olhar o porquê o sistema não está permitindo. Um escrito, ele disse que é novo no PayPal, é, adicionou uma conta do, do Nubank, que não deu certo. Aí sempre dá a mesma mensagem, é, tente novamente mais tarde. Aí por que será também? Bom, geralmente, Rogério, então é uma série de fatores que, que influenciam, tá? Mas, geralmente é por essa questão de segurança que o sistema acaba é, não permitindo. Mas nesse caso aqui a gente resolve pelo atendimento, não tem problema não. A gente consegue resolver por aqui, tá? Pronto. Então, por aqui tem como a gente conseguir adicionar essa conta? Tem sim. É, eu apliquei aqui uma atualização de segurança. Tenta cadastrar agora sua conta aqui, então. Uhum. Só mais uma coisa, é, por exemplo, outra pessoa que está com dificuldade, se ela ligar para o PayPal, ela consegue então é, adicionar, né? Através consegue. De... Ligando. Sim, ela... uhum. Entendi. Sim, se ela não conseguir, se mesmo a gente aqui no atendimento ela não conseguir adicionar, a gente faz manualmente pelo sistema. Certo. Então vou ter... adicionar aqui. Beleza, eu estou aqui aguardando. Certo. Consegui. <risos> Foi rápido, viu? Consegui? Consegui. Ah. Pronto, aqui pediu para confirmar o banco. É, antes não estava indo para essa tela, para confirmar o banco. Tá bom. A confirmação, ela acontece... Você recebe dois depósitos hum. é, inferiores a 50 centavos na conta. De, é, o prazo é de dois a três dias úteis, tá? O valor cai. Isso. 
como eu e outros usuários estava tentando reacionar, aí aparecia até um momento mais tarde, mas já deu certo. Aí, por exemplo, assim, eles não estão conseguindo, aí eles vão ligar, né, para o PayPal e fazer isso que a gente está fazendo isso. aqui que dá certo, não é isso? Isso, exatamente. E aí, como eu te falei, é, para cada cenário, para cada pessoa, é, existe uma situação, entendeu? Existe isso. um cenário. Então, a gente precisa analisar o cenário de cada pessoa. Então, é, o, o cliente liga para a gente, a gente vai analisar a conta dele e aí com base na análise que a gente vai fazer da conta, a gente acha uma melhor solução para ele conseguir adicionar a conta bancária, que foi o seu caso. Caso ele mesmo assim o um sistema não permita, a gente mesmo consegue adicionar aqui pelo sistema, tá? Pronto. Eu vi o seu canal aqui. Viu? Foi legal, parabéns aí Rogério pelo é. trabalho. Pronto. Sucesso. É, eu posso colocar essa gravação lá no canal? Cara, pode, pode sim. Pode. Pois tá certo então, viu? Muito obrigado. Beleza, Aí. obrigado você, Rogério. Aí. Beleza, quando, quando tiver famoso, o canal tiver bombando, aí eu vou, vou cobrar minha, <risos> minha porcentagem de lucro. <risos> Tô brincando. Tá certo, valeu, viu? Falou, abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse foi o atendimento PayPal. Um ótimo atendimento, excelente. Então pessoal, agora você já pode ir lá fazer a ligação para o atendimento Paypal. Você vai lá resolver o seu problema, resolveu, vem aqui nesse vídeo e deixa aqui nos comentários se você resolveu ou não resolveu. E se eu lhe ajudei com esse vídeo, pessoal, por favor se inscreve nesse canal e deixa um like. Deixa um like, isso é muito importante para o canal, certo? Então é isso, eu espero ter ajudado, mais uma vez se inscreva no canal, deixe um like no vídeo. Antes que eu esqueça pessoal, às vezes também demora um pouco para ser atendido. Nesse caso, no meu caso, nessa ligação, demorou 15 minutos para eu ser atendido, mas outras vezes também já liguei e 2, 3, 4, 5 minutos para ser atendido, mas vale a pena vai dar 100% certo dúvidas deixe nos comentários então é isso pessoal espero ter ajudado vou ficando por aqui até mais tchau tchau